కొడూరులో డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం ప్రొఫెసర్ అజ్మీర సీతారాం నాయక్ గారు సోదరి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి గద్దెల పద్మ గారు సోదరులు తక్కలపల్లి రవీంద్రరావు గారు మరి స్థానిక ఎంపీ వెంకన్న గారు స్థానిక జెడ్పీటీసి గారు వేదిక పైన ఉన్న సర్పంచ్ గారు అదేవిధంగా ఇతర పెద్దలందరికీ గౌరవ ఎంపీటీసీలకు గౌరవ సర్పంచ్లకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మా సోదరి మనులకు సోదరులకు మీడియా మిత్రులకు అధికారులకు అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వాస్తవంగా గూడూరు మండల కేంద్రం అనేది గతంలో సమితి కేంద్రంగా ఉండేది మరి గూడూరు మండలానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది వెనుకబడిన మండలం రెండవది ఎక్కువగా గిరిజనులు ఆదివాసీలు ఉండే మండలం చాలా ఆదివాసీ గూడాలకు గిరిజన తండాలకు సరైన రహదారులు లేని మండలం ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిస్థితులు మనం అందరం కూడా గమనిస్తున్నాం మనందరం ఎంతో కష్టపడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం ఆరు దశాబ్దాల తెలంగాణ ప్రజల పోరాటాల ఫలితంగా అమరుల త్యాగాల ఫలితంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం కష్టపడి సాధించుకున్న తెలంగాణను అందరం కూడా భాగస్వాములై ఇష్టపడి అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సందేశం దానికి అనుగుణంగా అందరము కలిసికట్టుగా పనిచేసి మన మండలాన్ని మన నియోజకవర్గాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకుపోయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించవలసిందిగా నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఈరోజు గూడూరు మండలంలో ఈరోజు గూడూరు మండలంలో దాదాపు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయల విలువైన రోడ్డు పనులకు మనం శంకుస్థాపనలు చేసుకున్నాం దాదాపు ఒక అరవై డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు అయోధ్యలో అదేవిధంగా తర్వాత నాయక్పల్లిలో కూడా శంకుస్థాపన చేసుకోబోతున్నాం నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలతో బొల్లెపల్లి దామరాంచ మధ్యన ఒక బ్రిడ్జిని కూడా నిర్మాణం చేసుకోబోతున్నాం కోటి రూపాయలతో ఈ యొక్క బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేసుకున్నాం పదమూడు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం కాబడిన వన్ థర్టీ టూ బై థర్టీ త్రీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ కూడా ప్రారంభించుకోబోతున్నాం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఒక్క రోజు గూడూరు మండలంలో మొత్తము ప్రారంభోత్సవాల్లో అభి శంకుస్థాపనలు కలిపి యాభై కోట్ల రూపాయల విలువైన పనులకు మనం ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఈ రకంగా ప్రతి మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో మును పెన్నడు లేని అభివృద్ధి మన కళ్ళ ముందు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరువు కాటకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి రైతులు వేసిన పంటలు దిగుబడి ఇవ్వడం లేదు ఒకవేళ దిగుబడి వచ్చిన గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదు అందుకు రైతులు అప్లపాలై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని భావించి అధికారంలోకి రాగానే రాష్ట్రంలో ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా పదహారు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల పంట రుణాలను మాఫీ చేసైనా మాఫీ చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు చాలా మంది చాలా రకాలుగా విమర్శలు చేశారు ఒకేసారి మాఫీ చేస్తే బాగుండేది కదా రెండు సార్లు మాఫీ చేస్తే బాగుండేది కదా అని నానా రకాలుగా మాట్లాడారు కానీ నాలుగు విడతలుగా రైతుకు బ్యాంకు నుంచి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా పదహారు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల పంట రుణాలను మనం మాఫీ చేశాం మనందరికీ కూడా తెలుసు అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో పనిచేస్తున్న నాయకులకు కార్యకర్తలకు కూడా తెలుసు గతంలో ఎరువులు కావాలన్నా విత్తనాలు కావాలన్నా మనం అందరం ఏ రకంగా అవస్థ పడేదో మీకు తెలియదు కాదు ఎరువుల కొరకు విత్తనాల కొరకు చెప్పులను క్యూ లైన్లలో పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్లలో మనం ఎరువు బస్తాలు ఒక్క యూరియా బస్తాలు కొనుక్కుపోయిన సంఘటనలు కూడా అనేకం ఉన్నాయి కానీ తెలంగాణ వచ్చిన ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఏనాడైనా ఎరువుల కొరకు విత్తనాల కొరకు రైతులు రోడ్డు పైకి వచ్చారా అని అడుగుతున్నా అంటే అది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క పరిపాలన దక్షతకు నిదర్శనం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నా ఆ నేడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాలుగా మనల్ని భయపెట్టారు ముఖ్యంగా తెలంగాణ వస్తే వ్యవసాయానికి కరెంటు ఉండదు తెలంగాణ వస్తే 
తెలంగాణలో చిమ్మ చీకట్లు ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలన్నీ ఆంధ్రాలో ఉన్నాయి విద్యుత్ వినియోగము తెలంగాణలో ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరు నష్టపోతారు ఎందుకు మీరు తెలంగాణ కావాలని అడుగుతున్నారని ఆ రోజు మన మనలో చాలా మంది ప్రశ్నించారు కానీ ఈ రోజు ఏం జరిగింది ఆనాడు ఆరు గంటల కరెంటు కూడా సరిగా వచ్చేది కాదు ఎండిపోయిన పంటలను చేత పట్టుకుని వచ్చి రోడ్ల పైన ధర్నాలు చేశాం తహసీల్ ఆఫీసు లో ముట్టడి చేసినాం ఎంపీడీఓ ఆఫీసు లో ముట్టడి చేసినాం సబ్ స్టేషన్ల పైన దాడులు చేసినాం ఆనాడు ఆరు గంటల కరెంటు కూడా వచ్చేది కాదు బాయిలర్లో బోర్లలో నీళ్లు ఉండేది ఇలా బాయిలర్లో బోర్లలో నీళ్లు ఉన్నా కూడా కరెంటు లేక పంటలు ఎండిపోతుంటే రైతు ఆవేశంతో రోడ్డుపైకి వచ్చేది కానీ తెలంగాణ వచ్చిన ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో సీఎం కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ప్రత్యేక చొరవ వలన ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ వ్యవసాయ రంగానికి అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి సందర్భం గుర్తుస్తున్నా మీరందరు రైతులే మీరందరూ అనుభవిస్తున్నారు మీకు తెలియని కాదు అని చెప్పి ఈ సందర్భం గుర్తుస్తున్నా ఈ రోజు గ్రామాలకు వెళ్తే రైతులు అంటున్నారు సార్ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వద్దు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వల్ల మాకు నష్టం జరుగుతున్నది బోరు పెద్దగున్నోనికేమో నీళ్లు వస్తానే పై పైన బోరు వేసుకున్నోనికి నీళ్లు అందడం లేదు మా బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి మా పంటలు ఎండిపోతున్నాయి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వద్దు సార్ అని రైతులు ఈ రోజు ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు కరెంటు కొరకు ఆందోళన చేసిన రైతులు ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వద్దు అని అడిగే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణం చేశామో దయచేసి మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను ఒకవైపు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడమే కాకుండా మరి రైతులను ఆదుకోవాలంటే ఇంకేం చేయాలని ఆలోచించి దేశంలో ఎవరు ఊహించని విధంగా ఎవరు సాహసము చేయని విధంగా ఈ వానకాలం నుంచే వ్యవసాయానికి పెట్టుబడి కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్న పెట్టుబడి కూడా ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నా కారణం ఏంటంటే ఇవాళ ఏం లేదు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ఏ తమిళ మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి తమి ఏం లేదు కూర్చోండి ప్లీజ్ ఏ కూర్చోండి 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 అమ్మ కూర్చోండి ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న రాష్ట్రం ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నా అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం నుంచి వానాకాలం నాలుగు వేల రూపాయలు యాసంగి నాలుగు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయల పెట్టుబడి ఇవ్వబోతున్న మొట్టమొదటి రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నా చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఎక్కడైనా రైతుకు వ్యవసాయానికి ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయల పెట్టుబడి ఇస్తున్నారా దయచేసి ఆ పార్టీల నాయకులు నిలదీయండి అని చెప్పి కూడా మీ అందరి నేను సవినీయంగా కోరుకుంటున్నా ఈ వచ్చే నెల మే మాసం నుండి వచ్చే నెల మే మాసం పదవ తారీఖు నుంచి పదిహేడవ తారీఖు వరకు గ్రామాలుగా గ్రామాల వారిగా అధికారులు వచ్చి గ్రామంలో కూర్చొని రైతుల భూములు ఎంతో లెక్క చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన పెట్టుబడి ఎంతో లెక్క చేసి వాళ్లకు పట్టేదారు పాస్బుక్ తో పాటు పెట్టుబడి చెక్లు కూడా ఇంటి దగ్గరనే అందివ్వబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నా ఈ రైతు పెట్టుబడి కొరకు వ్యవసాయ రంగానికి రెండు పంటలకు డెబ్బై లక్షల మంది రైతులకు వ్యవసాయ పెట్టుబడి ఇవ్వటానికి పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రభుత్వం కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు చాలా మంది సభలలో చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కావాలని ఎవరో ఐదుగురు పది మంది వచ్చి కావాలని రాజకీయం కొరకు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా